हेलो एवरी वन वेलकम टू कविता ए टूटोरियल्स बेहतर कल के लिए बेहतरीन शिक्षा की ओर इस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर के कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया जाएगा चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्ट इनमें से रॉन्ग पॉइंट चूज करना है रॉन्ग पॉइंट इनमें से कौन सा होगा ऑप्शन है एस्कोरबिक एसिड इज प्रेजेंट इन आमला क्या आमला में एस्कोरबिक एसिड प्रेजेंट होता है यस yes, आमला में ही प्रेजेंट होता है एस्कोरबिक एसिड जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे आमला लेमन ऑरेंज इन सभी में विटामिन सी प्रेजेंट होता है और विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है एस्कोरबिक एसिड इसलिए आमला में क्या प्रेजेंट होगा एस्कोरबिक एसिड नेक्स्ट ऑप्शन ऑक्सेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन पालक क्या पालक में ऑक्सेलिक एसिड प्रेजेंट होता है यस yes, ये पॉइंट भी करेक्ट होगा पालक में क्या प्रेजेंट होता है ऑक्सेलिक एसिड नेक्स्ट ऑप्शन एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिंग आंट स्टिंग में चिंटी के डंक में क्या एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है नहीं ये पॉइंट गलत होगा आंट स्टिंग में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड नेक्स्ट ऑप्शन टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है ये पॉइंट भी करेक्ट होगा ये सभी पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं आमला में स्कोरबिक एसिड होता है पालक में ऑक्सेलिक एसिड होता है आर्ट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है जबकि बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ बिट्रियोल इज ऑयल ऑफ बिट्रियोल का केमिकल नेम क्या होता है नाइट्रिक एसिड एसिटिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑयल ऑफ बिट्रियोल का केमिकल नेम क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड ठीक है और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है एच टू एस ओ फोर आपने फॉर्मूले भी साथ में याद करने नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है एच एन ओ थ्री जबकि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है सी एच थ्री सी ओ ओ एच और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सोडियम का सिंबल होता है एन ए ठीक है और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा ओ एच इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है एन ए ओ एच नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट वन इनमें से करेक्ट पॉइंट आप चूज करोगे फर्स्ट पॉइंट बेसिस आर सोर इन टेस्ट बेसिस का टेस्ट सोर होता है ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि सोर टेस्ट किसका होता है एसिड का और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है बीटर बीटर इन टेस्ट साथ में स्लिपरी टू टच बेसिस आर बीटर टू टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच नेक्स्ट पॉइंट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर एसिडिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डालने पर या रेड लिटमस पेपर डालने पर एसिडिक सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है रेड हो जाता है जबकि बेसिक सॉल्यूशन में कोई भी लिटमस पेपर डालने पर उसका कलर क्या होता है लास्ट में ब्लू हो जाता है नेक्स्ट ऑप्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड ये पॉइंट गलत होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेस वो सभी सब्सटांसी जिनका टेस्ट खट्टा होता है जैसे कर्ड ऑरेंज लेमन आमला नेक्स्ट क्वेश्चन विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंजेस लेमन और ऑरेंजेस में इनमें से कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा सिट्रिक एसिड फोमिक एसिड नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेमन और ऑरेंजेस ये दोनों बिलोंग करते हैं सिट्रस फैमिली को सिट्रस फैमिली में आती हो सभी फ्रूट्स जो खट्टे होते हैं तो इसलिए इनमें प्रेजेंट होगा सिट्रिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लू लिटमस पेपर इज डीप इन ए सोल्यूशन इट रिमेन्स ब्लू बट इज द नेचर ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डिप करने पर सोल्यूशन का कलर ब्लू रहता है तो आपने सोल्यूशन का नेचर बताना है सोल्यूशन का नेचर क्या होगा एसिडिक बेसिक न्यूट्रल या बोथ बी एंड सी ब्लू लिटमस पेपर डालने पर सोल्यूशन का कलर अगर रेड होता है तो सोल्यूशन का नेचर क्या होगा एसिडिक अगर सोल्यूशन का कलर ब्लू चेंज होता है तो इसका मतलब क्या होगा सोल्यूशन का नेचर क्या होगा बेसिक अगर सोल्यूशन में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है नो चेंज इन कलर तो इसका मतलब क्या होगा सोल्यूशन का नेचर क्या होगा न्यूट्रल बट यहाँ पे क्या है कि इट रिमेन सेम का मतलब की सोल्यूशन का कलर ऑलरेडी ब्लू है इसका मतलब है कि सोल्यूशन बेसिक भी हो सकता है सोल्यूशन न्यूट्रल भी हो सकता है तो इसका आंसर आएगा बोथ बी एंड सी नेक्स्ट क्वेश्चन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एग्जाम्पल ऑफ बेस एंड इज फाउंड इन देखिये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसका एग्जाम्पल है बेस का एग्जाम्पल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किसमें पाया जाता है सोप में लाइम वॉटर में विंडो क्लीनर में या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है लाइम वॉटर में जबकि अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटांसिस यूज टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर नॉन एज इस तरह के स्पेशल सब्सटेंसिस को जिनका यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस नेचर में एसिडिक है या फिर बेसिक है इन्हें हम कहते हैं इंडिकेटर्स एसिड्स बेसिस या फिर सॉल्ट इसका आंसर आएगा इंडिकेटर्स क्योंकि इंड
की सब्सटेंस का नेचर क्या है एसिडिक है या फिर बेसिक है तो इंडिकेटर्स का यूज हम करते हैं सब्सटेंस के नेचर को फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली अक्रिंग इंडिकेटर इज इनमें से नेचुरली अक्रिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल कौन सा हुआ लिटमॉस टर्मरिक चाइना रोज या फिर ऑप्शन डी ऑल द अब इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल द अब लिटमॉस टर्मरिक और चाइना रोज ये तीनों नेचुरली अक्रिंग इंडिकेटर से फिनोफिलिन क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज राइट इनमें से राइट right पॉइंट चूज करना है आपने ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू नाइट्रिक एसिड रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है ये पॉइंट गलत होगा एसिडिक सोल्यूशन में रेड लिटमस डालने पर एसिडिक सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है लास्ट में रेड हो जाता है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का नेचर क्या है एसिडिक है और एसिडिक सोल्यूशन का लास्ट में कलर क्या होगा रेड होगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न ब्लू लिटमस रेड के सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा नहीं ये ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेस है ये बेसिक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डालने पर कलर क्या हो जाएगा ब्लू हो जाएगा लास्ट में रेड नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी गलत होगा नेक्स्ट ऑप्शन टूथ डीके इज कॉज बाय प्रेजेंस ऑफ बेस एसिड की वजह से टूथ डीके होता है पेस्ट में जो सोल्ट हम यूज करते हैं उसका नेचर क्या होता है बेसिक होता है नेचर में ताकि माउथ में जो एक्सेस में एसिड रिलीज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर सके मोस्टली जो दांत गिरते हैं या फिर टूथ डीके होता है किस वजह से होता है एसिड की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑन इज नॉट ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड इस तरह के एसिड होते हैं जो कि हमें नेचर से डिराइव होते हैं नेचर से मिलते हैं इनमें से ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं होगा एसिटिक एसिड नाइट्रिक एसिड लेक्टिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है एच एनओ थ्री दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मिनरल एसिड मिनरल एसिड इस तरह के एसिड होते हैं जो कि मिनरल से तैयार किए जाते हैं जैसे एच एनओ थ्री एच सी एल सल्फ्यूरिक एसिड एच टू एस ओ फोर ये मेन मेड है नेक्स्ट क्वेश्चन एच सी एल इन एक्वस फॉर्म जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा एक्वस फॉर्म में तो ये एन एस सी एल और वाटर और हीट की फॉर्मेशन करता है तो ये रिएक्शन इनमें से किसका एग्जाम्पल होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एसिडिक रिएक्शन का बेसिक रिएक्शन का या फिर नन ऑफ दीज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना है ठीक है एच सी एल क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर एसिड कंबाइन कर रहा है किसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लास्ट में ओ एच लगा है तो इसका मतलब है इसका नेचर क्या होगा बेसिक होगा ये नेचर में एसिड बेस के साथ कंबाइन करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा सोडियम क्लोराइड की तो यहाँ पर एन एस सी एल की फॉर्मेशन हो रही है ये क्या हुआ सोल्ट यहाँ पर सोल्ट की फॉर्मेशन हो रही है और साथ में वॉटर रिलीज हो रहा है तो इस तरह के सॉल्यूशन को जिसमें एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद सोल्ट की फॉर्मेशन होती है इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्टिक एसिड इज फाउंड इन लेक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है कर्ड में सोप में एप्पल में या फिर लाइम में लेक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड में लेक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है दही में कर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है एन एच NH4OH या फिर NaOH नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 NH4Cl क्या है अमोनियम क्लोराइड NH4OH क्या होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH मतलब हाइड्रोक्साइड Na सोडियम और OH हाइड्रोक्साइड नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एसिड इनमें से एसिड का एग्जाम्पल कौन सा नहीं होगा HCl सी एल एच या फिर NaOH तो आपने देखना है फॉर्मूले में अगर हाइड्रोजन लगा हुआ तो क्या होगा एसिड होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगाए एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इसका नेचर क्या होगा एसिडिक इसका नेचर भी क्या होगा एसिडिक ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड इसका नेचर भी क्या होगा एसिडिक बट फॉर्मूले में अगर ओ एच लगा होगा हाइड्रोक्साइड लगा होगा तो उसका नेचर क्या होगा बेसिक वो क्या होगा नेचर में बेसिक उनमें से एसिड का एग्जाम्पल कौन नहीं होगा एन ए ओ एच नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज नॉट बेसिक इन नेचर इनमें से कौन सा नेचर में बेसिक नहीं होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कॉमन सॉल्ट या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने देखना है फॉर्मूले में अगर हाइड्रोक्साइड लगाए ओ एच लगाए तो उसका नेचर क्या होगा बेसिक होगा तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये तीनों क्या हो गए नेचर में बेसिक हो गए कॉमन सोल्ट होता है न्यूट्रल जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है और सोल्ट क्या होता है नेचर में न्यूट्रल होता है और सोल्ट का फॉर्मूला होता है एन नेक्स्ट क्वेश्चन वट विल बी द इफेक्ट ऑफ टर्मरिक विद बेकिंग सोडा टर्मरिक इज एन इंडिकेटर और बेकिंग सोडा में टर्मरिक को डालने पर टर्मरिक का कलर क्या हो जाएगा टर्स रेड नो इफेक्ट टर्स 
ब्लू या फिर टर्न ग्रीन फॉर एग्जाम्पल दिस इज बेकिंग सोडा सोल्यूशन और बेकिंग सोडा का नेचर क्या होता है बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर तो इसमें अगर हम टर्मरिक पेपर को डालेंगे टर्मरिक पेपर इज येलो इन कलर तो इसका कलर येलो से रेड हो जाएगा और अगर हम टर्मरिक पेपर को एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन में टर्मरिक पेपर को डालने पर इसका कलर येल्लो से सेम येलो ही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज पिंडो क्लीनर इट टर्न रेड लिट मस ब्लू वट इज इट्स नेचर अमोनिया का यूज किया जाता है विंडो क्लीनर के रूप में ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो इसका नेचर आपने बताना है इसका नेचर क्या होगा एसिडिक बेसिक न्यूट्रल या फिर नन ऑफ दी क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है इसलिए इसका नेचर क्या होगा बेसिक होगा अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है तो सोल्यूशन क्या होता है एसिडिक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन एसिडिक एसिड इज फाउंड इन कर्ड स्पिनेच विनेगर या फिर सिट्रस फ्रूट एसिटिक एसिड पाया जाता है विनेगर में ठीक है विनेगर में क्या पाया जाता है एसिटिक एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑप्टेंड लिटमस सोल्यूशन किसे ऑप्टेंड किया जाता है लाइकन से एनिमल से प्लांट से या फिर नन ऑफ दीज लिटमस सोल्यूशन इज ऑप्टेंड फ्रॉम लाइकन और लिटमस सोल्यूशन इज एन इंडिकेटर इट टर्न एसिडिक सोल्यूशन रेड एंड बेसिक सोल्यूशन ब्लू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ट्रू अबाउट डिस्टिल्ड वॉटर डिस्टिल्ड वॉटर के बारे में राइट पॉइंट आप चूज करोगे ऑप्शन है डिस्टिल्ड वाटर इज बेसिक इन नेचर ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है नेचर में नेक्स्ट पॉइंट लिटमस पेपर कैन बी यूज टू वेरीफाई द नेचर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा इसका नेचर वेरीफाई करने के लिए हम लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं बिल्कुल करेक्ट होगा ये ऑप्शन सी वाटर चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड ये गलत होगा क्योंकि वाटर इज न्यूट्रल इसलिए इसका कलर चेंज नहीं होगा ऑप्शन बी विल बी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द इफेक्ट ऑफ स्टिंग ऑफ एन आंट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रविंग विद आंट के स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें क्या रब करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर नोनोफोल इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नेचर क्या होगा बेसिक ये आंट स्टिंग को न्यूट्रलाइज करेगा क्योंकि आंट स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है एसिड होता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा नहीं होगा एसिटिक एसिड नाइट्रिक एसिड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका आंसर आएगा एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड इज वीक एसिड जबकि अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की एच एनओ थ्री सल्फ्यूरिक एसिड एस टू एसओ फोर और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच सी एल ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है ठीक है ये तीनों हमें मिनरल से डिराइव होते हैं ये तीनों मैन मेड है और ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है नेक्स्ट क्वेश्चन द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ इधर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉन एस इस तरह के सोल्यूशन को जिनका कलर चेंज नहीं होता है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस में हम कहते हैं एसिडिक सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन या फिर सोल्टी सोल्यूशन इसका आंसर आएगा न्यूट्रल सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन में कोई भी कलर चेंज नहीं होता है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन एन एंटासिड टेबलेट इज गिवन टू ए पर्सन वेन ही सफर्स फ्रॉम किसी भी पर्सन को हम एंटासिड टेबलेट कब देंगे जब उसे इनमें से कौन सी प्रॉब्लम होगी ओबेसिटी की एसिडिटी की फीवर की या फिर नन ऑफ दीज इसका आंसर आएगा एसिडिटी एसिडिटी होने पर किसी भी पर्सन को हम एंटासिड टेबलेट देते हैं मोस्टली हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं क्योंकि वीक बेस होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम एंटासिड टेबलेट के रूप में नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो मोस्टली हम वीक बेस का यूज करते हैं एज एन एंटासिड टेबलेट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ फॉलोइंग कलर इज गिवन बाई फिनोथलिन इन बेस सॉल्ट बेस सॉल्ट में फिनोथलिन इनमें से कौन सा कलर देगा येलो पिंक ऑरेंज या फिर कलरलेस फिनोथलिन गिव पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी जबकि फिनोथलिन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर देता है नेक्स्ट क्वेश्चन द एसिड दैटा स्टमक रिलीजेस इज सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नन ऑफ दीस हमारे स्टमक में रिलीज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए जब हम बोलते हैं कई बार एक्सेस में एसिडिटी रिलीज होगी मतलब एक्सेस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो जाता है बॉडी में जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड एस रे Which means sweet, salty, sour या फिर neutral. इसका मतलब होता है sour क्योंकि mostly acids are sour. Acids खट्टे होते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन वेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद जब सॉइल में बहुत ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो इसे हम किससे ट्रीट करेंगे सोल्ट से वॉटर से बेस से या फिर नन ऑफ दीज 
एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसे ट्रीट करेंगे बेस से नेक्स्ट क्वेश्चन द फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग एसिडिक सब्सटेंसेस सॉल्ट बेसिक सब्सटेंसेस या फिर वाटर इसका आंसर आएगा बेसिक सब्सटेंसेस लास्ट थर्टी क्वेश्चन आपके लिए लास्ट थर्टी क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और आंसर आपने मुझे कमेंट करना है क्विक क्लाइम इज यूज इन सॉइल वेन दॉइल इज बेसिक एसिडिक सॉल्टी या फिर नन ऑफ दीज आंसर जरूर कीजिए होपफुल सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता इंटीटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू जय हिंद जय भारत